ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പാർവതീസ് ബൈ പാർവതി മുരളീധരൻ ഇന്നത്തെ ഡി ഐ വൈ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതാ ഇതാണ് നോക്കൂ ഇപ്പൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇയറിങ്സ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡി ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇയറിങ്സ് ആണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് കാണണം ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോമിയോ മോഡ്സിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇയറിങ്ങും അത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇയറിങ്ങും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇയറിങ്ങിനും പെൻഡനിനും ആവശ്യമായുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ മെഡിസിൻ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഇത് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽസ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതല്ല ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഞാൻ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഊരി എടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ അത് പെൻഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയറിങ്ങിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ചെവിട് ഇതാ ബോട്ടം പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇയറിങ്ങിനായിട്ട് നാല് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം ഇത് വട്ടക്കണ്ണി ജമ്പറിങ് പിന്നെ ഇയർ ഹുക്ക് ഇയർ ഹുക്ക് ഒരു ഹെഡ് പിൻ ഹെഡ് പിൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഹെഡ് പിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ ഇയറിങ് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇയറിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടം പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിഴിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോട്ടം പാർട്ട് എടുത്തത് വളരെ തിന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് പിൻ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഒന്ന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിഴിക്കാൻ പറ്റി ഹോളിടാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതാ അത്രയ്ക്ക് തിന്നാണിത് ഇതിലേക്കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കിഴിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റാം അപ്പം ഇതകത്തുകൂടി ഒന്ന് കിഴിച്ച് കയറ്റുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കയറ്റി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കയറ്റിയെടുക്കുക ഇതാ ഒരെണ്ണം കയറ്റി ഇനി അടുത്തതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കയറ്റിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ കയറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാ ഈ റിങ്ങിന് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പാട്ടിലൂടെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹെഡ് പിൻ കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയർ എടുക്കുക ആ പ്ലെയർ എടുത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വളച്ച് കൊളുത്തിടാൻ ഭാഗത്തിനൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്താ കാണാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ജമ്പറിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഈ ജമ്പറിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് പ്ലെയർ വെച്ചൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ നമ്മൾ ഇത് വളച്ചു അതിലേക്ക് ജമ്പറിങ് കയറ്റി ഇനി എന്താ ഈ ഇയർ ഹുക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെ ഈ ഇയർ ഹുക്കും 
കടത്തിയിടുക കടത്തിയിട്ടു അതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് അടുപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ഇയർ റിങ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് കളർ കൊടുക്കുക പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നുകിൽ നെയിൽ പോളിഷ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അക്രലിക് കളർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അക്രലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെയിനും പറഞ്ഞില്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പെയിൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയ ഒരു പകുതി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നമുക്കുള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പെൻ ഇത് ഡ്രൈ ആവട്ടെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ സ്റ്റോണൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെൻഡൻറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ പെൻഡൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ നടുക്കൊരു വലിയ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിന് ക്യാപ്പാണ് ഇതൊരു ബോട്ടം പീസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം ഏഴ് ബോട്ടിൽ ആറ് ഏഴ് പീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ദാ നമ്മളിത് ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ദാ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ ഉണങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ റിങ്ങിൽ സ്റ്റോണൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദാ ഈ ഗോൾഡൻ സ്റ്റോൺ ആണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് പാർട്ടിലും ഓരോ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദ ഗോൾഡൻ കളറിലെ ഒരു സ്റ്റോൺ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റിനും ഒരു ലെയർ ഒരു പേൾ ലെയർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തായത് ഇതുപോലെ ഒരു ലെയർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ലെയർ ആയിട്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ അണ്ട് ആ ഗ്ലൂവിൻ്റെ ആണ് വൈറ്റ് കളർ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറിക്കോളും ഇനി എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ ഹാഫ് പേൾസ് ഹാഫ് പേൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഈ പാർട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാ ഹാഫ് പേൾസും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോൺ ലെയറും ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ റിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഉണങ്ങട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനിയും ഈ പെൻഡൻറ്റ് പെൻഡൻറ്റ് ഏകദേശം എന്താ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് കളർ കൊടുക്കാം ഈ സെയിം ഗ്രീൻ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഈ മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇയർ റിങ്ങായിട്ട് മാറും 
ഇതാപ്പോൾ നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പെൻറ്റൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് പേൾസ് ഇയർ ഇയറിങ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹാഫ് പേൾസും ഈ ചെയിനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് വന്ന് ഫർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ആയ പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫിനിഷിങ് കുറവ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഈ ലെയർ സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഹാഫ് പേൾസ് ഇതിന് ചുറ്റിനും എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതാ ഈ ലെയർ സ്റ്റോൺ ലെയർ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഒട്ടിച്ചു ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടി ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് മുഴുവൻ സ്റ്റോണും ഹാഫ് പേൾസും ചെയിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്ലൂ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വൈറ്റ് അതായത് മാർക്കൊക്കെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും ഗ്ലൂ ഉണങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഇതൊരു കല്യാണക്കൂറിയാണ് കേട്ടോ വെഡിങ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഇതേലോട്ട് ഇതിൽ ഒന്നിത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇതാ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അടിയിൽ നിന്നൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബേസിനായിട്ട് ഒരു ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ കാർഡേലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതങ്ങ് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇളകി പോകാതെ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഗ്ലൂ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഇതിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് ഒട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒന്നിരുന്ന് ഒട്ടട്ടെ നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ ഷേപ്പിലങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ കാർഡിൽ നിന്ന് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അടിവശത്ത് മാത്രം ഒരു ബേസ് കിട്ടിയാൽ മതി ആ രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാനിത് ഒരു ഹെഡ് പിൻ വളച്ച് ഒരു ഉപ്പ് പോലെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലൊരു ജമ്പറിങ് കടുപ്പിച്ച് ആണ് ഈ ചെയിനിൽ കുത്തിയേക്കുന്നത് ഈ ചെയിനിൽ കുത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇയറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ജമ്പറിങ് ഇതിൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇയറിങ് ഇത് ക്ലോത്ത് ഒരു പഴയ ക്ലോത്ത് മുറിച്ച് പിന്നി ആണ് ഈ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച